வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு சினி ரிவ்யூ இன்றைக்கி நம்ம சினி ரிவ்யூவில் பார்க்க போகிற படம் பயமாக இருக்குது எஸ் படத்தோட டைட்டிலே எப்படி இருக்குது படத்துக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் சேம் பயமாக தாங்க இருக்கும் இது ஒரு ஆர்ஆர் மூவி ஸோ படத்தினுடைய ஓப்பனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டிலேருந்து இலங்கைக்கு போனால் ஒரு அஞ்சு பேர் ரிட்டன் திரும்ப வராங்க யார் அந்த அஞ்சு பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீவா பரணி மொட்டராஜேந்திரன் ஜெகன் ஸோ இவங்க நாலு பேருமே வேறு விஷயமாக போயிருக்காங்க ஆனால் சந்தோஷ் வந்து அவர் வந்து ஒய்ஃபை தேடி போயிருக்காரு அவரோட ஒய்ஃப் தான் ரேஷ்மி மேனன் ஸோ இப்படி அஞ்சு பேருமே ரிட்டன் வரும் பொழுது சிங்கிள ராணுவத்தினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து இந்த நாலு பேர் கொண்ட டீமாக பிடிச்சிட்றாங்க ஸோ அப்போ சந்தோஷ் வந்து இந்த நாலு பேரையுமே காப்பாற்றுறாரு காப்பாற்றி தன்னோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வராது ஸோ வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் கடல் சார்ந்த சூழலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ இந்த வீட்டில் தான் வந்து ரேஷ்மி மேனன் இருக்காங்க ஒரு குழந்தையோடு இருக்காங்க ஸோ இங்கே வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா சந்தோஷ் நினச்சிட்டு இருக்காரு இதுதான் நம்மளுடைய மனைவி அப்படின்னு ஆனால் இந்த நாலு பேருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு இது சந்தோஷோட மனைவி இல்லை இது ஒரு பேய் அப்படின்னு தன்னை வந்து சிங்கள ராணுவத்தில் இருந்து காப்பாற்றின சந்தோஷ மனைவியாக நினச்சிட்டு இருக்கிற அந்த பேய்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு களத்தில் இறங்குறாங்க ஸோ இதுதான் படம் ஃபுல்லாக டிராவல் ஆகுது இது தாங்க பயமாக இருக்குது படத்தினுடைய ஆன்லைன் ஸோ படத்தோட டைட்டில் பயமாக இருக்குது அப்படிங்கிற டைட்டில் தகுந்த மாதிரி படத்தில் ஒவ்வொரு சினிமையும் பயமாக தாங்க வடிவமைச்சிருக்காரு படத்தோட டைரக்டர் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேயோட்டியை வரக்கூடிய கோவை சரலா கேட்பாட்டு கிடக்கக்கூடிய திகில் ஊற்ற அந்த வீடு இவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க அந்த வீட்டில் ஸோ வந்து இந்த படத்தினோட பேக் டிராப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா திகில் ஊற்ற மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க அண்ட் அடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் அழகாக நம்ம மொட்டராஜேந்திரன் படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம நாட்டிலேயே வந்து ஒரிஜினலுக்கும் போலிக்கும் வந்து வித்தியாசம் தெரியாமல் நிறைய குழப்பங்களாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து காமெடி தான் நடக்கும் ஸோ இந்த படத்திலுடைய பயமாக இருக்கிற டைட்டில் தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயில் திருவிழா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேரி ஹவுஸ் பேய் வீடுன்னு சொல்லி நம்ம நிறையா பொருள் காட்சிகளில் திருவிழாவிலலாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்துலேயும் வந்து உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போனோன்னே ஒரிஜினல் பேய் டூப்ளிகேட் பேய் ரெண்டுமே சேர்ந்து அடிக்கிற லூட்டி இருக்குது இந்த இடத்துல பயமாகவும் இருக்குது நல்ல காமெடியாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வித்தியாசமான ஒரு கான்செப்டை டேரக்டர் நமக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தோட டைரக்டர் ஜவஹர் இவர் வந்து படத்தை தயாரித்து இயக்கியிருக்காரு ஸோ அதனால் படத்தில் எந்தெந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி நாக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுட்டு ஸோ ஒரு பேய் படம் அப்படின்னா லாஜிக்கே இல்லாமல் வழக்கம் போல் வரக்கூடிய பேய் படமாக இல்லாமல் வித்தியாசம் ஏதாவது இருக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுட்டு கொடுத்துருக்காரு ஸோ தயாரிப்பாளர் அப்படிங்கிறதுனாலையும் கொஞ்சம் பொறுப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் இருக்கக்கூடிய கேமரா ஒர்க் ஸோ படம் ஃபுல்லாக நைட் டிராவல் அப்படிங்கிறனால அதனுடைய டிஓபிங்கிறது ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ யூஸ்வலான லைட்டிங் இல்லாமல் நைட் லைட் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த பேய் வரும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக பயப்படணும் ஸோ அப்படி ஒரு ஷேடோவையும் அப்படி ஒரு பேண்ட் ஷார்ட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காரு படத்துடைய கேமராமேன் ஸோ ஆல் ஓவர் படத்தில் டெக்னிக்கல் வைஸாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்யா மியூசிக் ஸோ அதோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்ஆர் படத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காரு ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் வைஸாக அவங்களுடைய வேலையை கரெக்டாக கச்சிதமாக பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸில் தெரியுது அண்ட் படத்தினுடைய ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்விஸ்ட் வச்சு கிளைமேக்ஸில் யார் பேய் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் ஸோ சினிமா விமர்சனத்தோட இலக்கணப்படி குறையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ குறை அப்படிங்கிறது யாருமே தேடி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை இதை பார்க்கும்பொழுது தோணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தாங்க அது பேய் படம் திகிலூட்டக்கூடிய படம் அப்படிங்கும் பொழுது படத்தில் நடிக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் அந்த கதைக்கு தகுந்த மாதிரி நடிக்கலாம் ஆனால் இருந்தாலும் அவங்களே மொட்டராஜேந்திரன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் பார்த்து பார்த்து அடிக்கடி பயப்படுவார் ஸோ அதை பார்க்கும்பொழுது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நமக்கு சிரிப்பு வந்துடுது ஸோ அவங்களே வந்து உண்மையாக திகிலாக சீரியஸாக நடித்தாங்க அப்படிங்கும் பொழுது பார்க்குற நமக்கு பயம் வருது ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு பயம் வரணும் ஸோ படத்தில் நடிக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டருக்கு பயம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது எங்களுடைய சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ அடுத்த படத்தில் டேரக்டர் இதை மாற்றிப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அண்ட் அடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவை சரலா ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் அதே கோமலித்தனமான நடிப்பு இந்த படத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் ஆகுது ஸோ இவங்க வந்து இப்போ ஒரு பேய் ஓட்டியாக வராமல் அந்த முனி படத்தில் போடுற மாதிரி ஒரு டரான ஒரு ஆளை பேய் ஓட்டுற மாதிரி போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சிஷியாக அவங்க வந்து அந்த இடத்துல இவங்களுடைய கேப்பை ஃபீல்